Já voltamos com a LEP TV Primeira Edição e dizendo para você que o desembargador Técio Torres foi eleito na terça-feira, dia 19, como presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Aos 39 anos, ele é o mais jovem a assumir esse cargo e o terceiro desembargador negro a assumir a presidência da corte. E a eleição aconteceu na véspera do primeiro feriado nacional no dia da consciência negra. Então, para a gente conversar um pouco sobre a importância dessa representatividade e, é claro, também sobre os principais desafios dos próximos dois anos à frente do cargo, a gente vai conversar, a partir de agora, com o novo presidente do TRT do Piauí, doutor Técio Torres. Seja bem-vindo, doutor Técio. Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço, Chile. É, queria aqui cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia, todos que estão assistindo. Vamos começar falando assim, porque como coincidiu com essa data que teve, de fato, essa relevância por ser o primeiro feriado nacional em alusão a essa data? Então, como o senhor vê isso, né, nessa questão da representatividade da gente ter, né, como a gente informou no começo da entrevista, o senhor sendo o terceiro desembargador negro a assumir essa posição? De fato, Shirley, é, a representatividade é a palavra que a gente pode é, dizer que é a mais importante num contexto como esse. A véspera do dia... É, Nacional de Consciência Negra, dia de zumbi, primeiro feriado que ocorreu em decorrência dessa data, tem uma eleição onde um é, desembargador negro assume a presidência de uma corte, é, de uma corte da Justiça do Trabalho, um Tribunal do Trabalho, que é conhecido como a Justiça Social, então, um significado também ainda maior, né, que, que demonstra aí que a sociedade ela é plural, e assim ela deve, então, estar tá representada, inclusive, nesses espaços de destaque, nesse espaço de poder. Então, de fato, foi uma coincidência muito feliz para, para essa data tá, eu estar tá sendo eleito é, presidente. Inclusive, nós tivemos também uma presidente negra e mulher, né, há pouco tempo, à frente do Tribunal do Trabalho, que também é, mostra esse papel do TRT, né? Exatamente. É. Já tivemos o desembargador Jesus Fernandes e a desembargadora Nedina, presidir na corte também, que se declararam, declaravam né, negros. Agora, além dessa representatividade, só tem outra também, que é a juventude, à frente desse cargo tão importante, né? o mais jovem a assumir essa posição aos 39 anos. Vamos falar um pouquinho do seu histórico de trabalho, doutor? Sim, Chile, é meu ingresso na, na magistratura já diretamente como desembargador se deveu é, em decorrência do meu ingresso, que foi por meio do quinto constitucional, né? que é o assento de um quinto dos todos os tribunais tem que ter de membros da advocacia e do Ministério Público. Então eu venho da advocacia, advoguei por 15 anos e então quando surgiu a vaga, é, com a abertura da vaga no TRT, eu concorri, participei de um processo eleitoral no âmbito da OAB, onde fui votado pela advocacia, pelo conselho seccional, pelo TRT, e então meu nome foi enviado ao presidente da república, que à época me nomeou. Certo? Então, eu tomei posse em julho de 2022, é, ainda em outubro de 2022 teve uma eleição, eu fui eleito para vice-presidência e corregedor, e agora, é, em novembro de 2024, estou sendo eleito para presidente da corte para o próximo bienio. Eu ia perguntar justamente qual que o senhor considera os principais desafios nesses próximos dois anos, doutor? Os desafios, o primeiro que eu entendo é extremamente importante é a continuidade, a manutenção de tudo, de todas as conquistas até aqui é, obtidas pelo TRT. Por que, que eu digo isso, Chile? Sempre repito e, e, e não canso né, de, de falar é, todas as vezes que me é questionada acerca é, das ações a serem implementadas no TRT. É um tribunal avaliado pelo CNJ no mais alto selo, existem selos, e a gente recebeu o selo diamante já por dois anos consecutivos e vinha de seis anos de selo ouro. Então, é um tribunal de excelência e que é, poucas situações, poucos pontos estão ainda pendentes de alguma melhoria, de algum incremento, que a gente vai visá-los, né? vamos tentar empreender esforços, novas ações, tentar concentrar justamente nesses pontos que estariam eventualmente com algum déficit, com, com alguma é, 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 deficiência. Você pode citar algum desses pontos que a gente tem maior, essa maior carência? Ele termina, é, é, esse ponto termina é, coincidindo com, com um, uma problemática de todo o judiciário trabalhista do país, que é o que? A fase de execução trabalhista, certo? 
que é quando a gente busca executar aquele devedor e não consegue encontrar bens. Então, são ferramentas tecnológicas que a gente vai tentar implementar com mais intensidade, uso de inteligência artificial, é, aumentar, eventualmente, o número de servidores em setores específicos, fortalecer, a gente tem núcleos lá, um núcleo de apoio à execução, um núcleo de pesquisa patrimonial, como é que a gente poderia dotá-los de maior infraestrutura, de recurso humano, né? para que se consiga ter uma efetividade maior no âmbito da execução e, de fato, entregar a prestação jurisdicional tão almejada quando a pessoa bate as portas do judiciário trabalhista. Para a gente é, finalizar, eu queria que o senhor nos dissesse como é que está a estrutura, né, o atendimento hoje da Justiça do Trabalho, do Tribunal do Trabalho, em relação também ao interior do Estado. Como é que é feito esse trabalho? O... O TRT, ele possui jurisdição em todo o estado, ou seja, todo o Piauí é coberto pela Justiça do Trabalho. Desde é, a capital, com a sede do tribunal e as suas seis varas e alguns núcleos, a o interior, de Parnaíba a Corrente. Temos varas, por exemplo, em Parnaíba, São Raimundo Nonato, Picos, Bom Jesus, com um posto avançado em Corrente, Piripiri, Floriano, Oeiras... Valência do Piauí. Então, em todos esses locais possuem uma unidade, a X do Trabalho, e também temos um ônibus que é utilizado com para a justiça itinerante. Esse ônibus permite fazer audiências simultâneas, certo? Que também percorre algumas cidades é, mais distantes, certo? Então, tem a cobertura em todo o estado. Tá certo, desembargador. Então, para a gente encerrar, a gente quer lhe dar mais uma vez os parabéns aí, né, pela obrigado. conquista, pelo... É, e que o senhor desse um recado, então, para o final, para o nosso telespectador. É, o recado que a gente quer deixar é, aquele, é, é, é a mensagem de que o, o jurisdicionado, a advocacia, a sociedade, as instituições é, tenham e terão, já posso e terão ainda mais, é, todo esse apoio, o suporte e a intenção de melhor servir sempre a sociedade com a tentativa de distribuir um, uma justiça mais humanizada cada vez mais. Tá certo, doutor Tess, desembargador eleito para presidir aí o Tribunal Regional do Trabalho pelos próximos dois anos. Obrigada pela sua participação. Tá, que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.